Devano buru-buru berkata, ini adalah manajer tingkat menengah di departemen terkait. Dengan mengatakan itu, dia melaporkan kejadian itu kata demi kata. Setelah Tama mendengarkan, dia berkata, kamu telah melakukan pekerjaan ini dengan baik, jadi berhati-hatilah. Ini adalah pekerjaan saya, Tama bertanya lagi, sudahkah kamu memeriksa kembali? Siapa yang ingin memeriksa nomor plat istri saya? Devano buru-buru berkata, informasi yang ditemukan adalah teman sekelas lama dari orang yang terlibat di Surabaya, dan pihak lain bekerja di sebuah perusahaan dengan nama keluarga Sucipto. Keluarga Su, Tama tiba-tiba menyadari sesuatu, dan berkata, kalau begitu kurasa orang yang ingin memeriksaku adalah Jeffy dari keluarga Su. Saya baru saja mengantar gadis itu ke tempat pertunjukan, dan dia mungkin melihat kami, Devano berseru, sial, keluarga Sucipto selalu berniat buruk terhadap Nonagu. Saya mendengar bahwa dia mengatur iring-iringan mobil mewah untuk menjemputnya dari bandara, tetapi dia benar-benar dilewati. Setelah berbicara, Devano berkata lagi, Tuan, anak laki-laki ini mungkin telah mengincar Anda. Dia ingin memeriksa nomor plat Anda. Itu pasti ditujukan padamu. Meskipun Jakarta tidak berada dalam domain keluarga Sucipto, jika mereka mau, mereka dapat menemukan hubungan dari Surabaya. Saya kira itu tidak akan lama sebelum dia menemukan Anda. Kamu harus siap, hmm, kata Tama dengan wajah dingin. Jeffy seharusnya belum melihat penampilanku, tetapi karena dia datang ke pintu, dia harus mengambil inisiatif untuk menyerang masalah ini. Setelah mengatakan itu, Tama berkata lagi, besok malam saya akan menghadiri konser. Jika saya tidak melakukan apapun pada Jeffy, saya pasti akan bertemu dengannya di konser. Aku harus menyelesaikan masalah ini, Devano buru-buru bertanya, Tuan, apa rencanamu? Tama mencibir dan berkata, dengan cara ini, Pertama-tama Anda membiarkan orang itu memberikan umpan balik kepada Jeffy informasi palsu apapun, dan informasi spesifiknya adalah apa yang saya katakan kepada Anda. Setelah itu, Tama memberitahu Devano tentang rencananya secara rinci dan memintanya untuk mengikuti persyaratan dengan ketat. Tama tahu betul bahwa dia telah menyelamatkan Ayu dan Jeffy di Jepang, jadi jika dia benar-benar bertatap muka dengannya, dia pasti akan mengenalinya. Karena itu, daripada menunggu dia mengenalinya di konser besok, lebih baik mengambil inisiatif untuk menyelesaikannya. Awalnya, dia tidak ingin menyerangnya. Lagi pula, setiap orang berhak mengejar objek favoritnya. Dia tidak bisa bertindak hanya karena dia menyukai gemah. Lagi pula, dia tidak sombong seperti Henzo bodoh itu. Tapi kali ini situasinya benar-benar berbeda. Jeffy ini sangat berani sehingga dia berani membiarkan orang memeriksa nomor plat istrinya. Perilakunya sendiri jelas telah mempermainkan dunia. Sekarang dia telah melewati garis merah, dia tidak bisa menyalahkan Tama lagi. Karena suasana hati yang sangat buruk, Jeffy duduk di Rolls Royce-nya dan tidak keluar dari mobil untuk waktu yang lama. Meskipun nyanyian latihan Gema segera menghantam gendang telinganya yang datang dari stadion, dia masih duduk tak bergerak di dalam mobil. Pada saat ini, dia sangat tidak bahagia. Alasan yang membuatnya tidak senang adalah bahwa di satu sisi, Gema sengaja menghindarinya, di sisi lain, itu adalah pengemudi BMW yang tidak dikenal. Dan dia tidak mengerti mengapa Gema rela membawa BMW murahan ke stadion. Lagi pula, merek seperti BMW, di lingkaran generasi kedua Surabaya, hanyalah sampah yang tidak disentuh siapapun. Seperti generasi kedua mereka yang kaya raya, versi canggih Rolls Royce yang disesuaikan pada dasarnya adalah standar untuk perjalanan. Mobil kelas ini seperti BMW bahkan tidak layak disebut di depan Rolls Royce yang dikustomisasi kelas atas. Melihat lebih dari 10 atau 20 menit telah berlalu, dan bawahannya belum mengembalikan informasi mobil, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal. 
Ketika dia hendak memutar nomor itu, dia tiba-tiba menerima telepon dari bawahannya. Dia segera menghubungkan telepon dan berteriak, saya membiarkan Anda memeriksa plat nomor, di mana Anda memeriksanya untuk saya, mungkin di Mars? Pihak lain buru-buru berkata, Tuan tenang. Orang-orang di sana baru saja melaporkan bahwa ada masalah dengan sistem. Itu baru saja ditangani. Mobil yang ingin Anda periksa memiliki hasil, Jeffy buru-buru bertanya, apa hasilnya? Siapa pemilik mobil itu? Pihak lain menjawab, Tuan, mobil BMW yang Anda minta untuk saya periksa adalah mobil yang terdaftar atas nama Jakarta Houston Group. Grup Houston, Jeffy tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia telah berada di Jakarta selama periode ini, tetapi dia memiliki pemahaman tentang situasi di kota ini. Perusahaan lokal terbesar di sini adalah Grup Houston, tetapi pemilik grup ini misterius dan Jeffy tidak tahu milik siapa perusahaan ini. Jadi, dia sedikit terkejut sekaligus, dan berkata, Apakah info itu benar? Pihak lain menjawab, itu pasti benar. Dia juga mengatakan kepada saya bahwa jumlah kendaraan yang terdaftar atas nama Houston Group lebih dari 500 besar dan kecil. BMW ini adalah salah satunya, dan ada detail kecil. Mobil ini bukan BMW 520, tapi BMW 760. Mustahil, Jeffy berseru, saya melihat label ekor mobil mengatakan 520. Bagaimana bisa 760? Apakah itu sebuah kesalahan? Tidak. Pihak lain berkata dengan sungguh-sungguh, saya telah berulang kali mengkonfirmasi bahwa nomor plat memang BMW 760. Adapun Anda mengatakan bahwa nomor ekornya adalah 520, maka saya kira itu mungkin telah dirusak. Setelah berbicara, dia berkata lagi, Tuan, Anda mungkin tidak tahu banyak tentang mobil mewah kelas bawah-kelas bawah seperti BMW, tetapi sebenarnya ada perbedaan besar antara BMW seri 5 dan seri 7. Sekilas memang mirip, tapi sebenarnya ada banyak perbedaan, tapi orang yang tidak tahu tidak bisa melihatnya. Sama seperti Mercedes-Benz E-Class dan Mercedes-Benz S-Class saat ini, Orang yang tidak mengerti mobil pada dasarnya tidak dapat melihat perbedaannya. Bandingkan video perekam mengemudi dengan foto BMW 760 di internet. Jika Anda merasa salah, saya akan segera meminta orang itu untuk menindaklanjuti. Jeffy secara alami tidak ingin membuat perbedaan, jadi dia segera berkata, coba saya lihat video dashcamnya. Anda dapat menemukan saya gambar detail bagian belakang BMW 760 dan 520 dan mengirimkannya ke wechat saya. Saya akan mengkonfirmasinya terlebih dahulu. Oke, Tuan, Jeffy buru-buru membuka video perekam mengemudi bawaan Rolls Royce dan menemukan klipnya baru saja diambil. Setelah diputar, Terlihat jelas di bagian belakang mobil memang tertulis BMW 520. Alasan mengapa dia ingin mengetahui apakah itu 520 atau 760 terutama untuk menentukan apakah mobil ini adalah mobil Houston Group. Jika memang benar mobil ini adalah BMW 760, maka semua petunjuk bisa dipastikan bahwa mobil ini milik Houston Group. Tapi jika mobil ini bukan 760 atau 520 biasa, maka itu membuktikan bahwa informasi umpan balik dari anak buahnya salah. Dalam hal ini, baik bawahannya bermasalah atau BMW 520 bermasalah atau mungkin mobil berlisensi. Pada saat ini, ia menerima beberapa detail resmi BMW 520 dan BMW 760 dari stafnya. Sekilas dia bisa tahu bahwa peta detail resmi BMW 760 persis sama dengan mobil yang baru dia lihat. Ini juga berarti bahwa mobil yang barusan memang adalah BMW 760 yang telah berganti ekor. Artinya mobil tersebut memang dari Houston Group. Jeffy mengerutkan kening dan memanggil dan bertanya, apakah Anda tahu siapa bos di belakang grup Houston Jakarta? 
Saya tidak tahu. Pihak lain menjawab, perwakilan hukum grup Houston adalah Melissa, yang merupakan wakil ketua grup Houston, tetapi saham grup Houston tidak atas namanya. Setelah berbicara, pihak lain memperkenalkan lebih lanjut, meskipun perusahaan ini terdaftar di Jakarta, model struktur ekuitas Jakarta Houston Group sama dengan raksasa internet domestik. Ada juga perusahaan induk di luar negeri di struktur atas. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.